வணக்கம் நான் தீபிகா கன்சல்டன்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி வீடியோவில் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜினா என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியலில் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட ரோல் என்ன அதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆகணும்னா என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் இது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிக்கு இன்னொரு டேர்ம் ஆர்கனைசேஷனல் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜினும் சொல்லலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் சை சைக்காலஜி அப்படின்றது நம்மளோட சைக்காலஜியில் ஒரு பிரான்ச் நம்மளோட சைக்கலாஜிக்கல் தியரிஸும் சைக்கலாஜிக்கல் பிரின்ஸிபல்ஸையும் நம்மளோட ஒர்க் ப்ளேஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாயிஸோட பிஹேவியரை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷனோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் பெனிஃபிட்காகவும் நம்மளோட சைக்கலாஜிக்கல் தியரிஸையும் பிரின்ஸிபல்ஸையும் அப்ளை பண்ணுறது தான் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட ரோல்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மெயினாக த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட ரோல் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்கனைசேஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஒன் எம்ப்ளாயீஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் ஒர்க் ப்ளேஸ் தேர்ட் ஒன் ஆர்கனைசேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் பர்சனல் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு ஒரு ரோலையும் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆர்கனைசேஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் பெனிஃபிட்ஸில் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்ட் மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க அதாவது இன்டர்வியூ வர கேண்டிடேட்ஸோட பர்ஸ்னாலிட்டி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அசஸ் பண்ணி கரெக்டான போஸ்டிங்கில் அவங்கள செலக்ட் பண்ணுறக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அடுத்தது ஆர்கனைசேஷனல் பெனிஃபிட்ஸ்லையே மெயினான ஐ திங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட ஒர்க் என்வரான்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட ஒர்க் என்வரான்மெண்ட் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளாகவும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாகவும் இருக்கும்போது அவங்கனால ப்ராப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒர்க் என்வரான்மெண்ட்டை எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் இல்லை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மூலமாக எம்ப்ளாயிஸோட ஒர்க் கான்ட்ரிபியூஷனை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ோட ஆர்கனைசேஷனோட டேர்ன் ஓவர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இதுவுமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட இம்பார்ட்டண்டான ரோல் அடுத்ததாக பார்க்கும்போது எம்ப்ளாயீஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் ஒர்க் ப்ளேஸ் ஸோ இதில் மெயினாக எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும்போது எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் இவங்களுக்குள்ளே இருக்க இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுற என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்க கொலீக்ஸ் ஆர் கோவர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் இது எதுக்குள்ளேயாவது டிஃபிகல்ட்டீஸோ ஏதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும்போது அந்த கான்ஃப்ளிக்டோ இல்லை டிஃபிகல்ட்டீஸ்லேருந்தும் எப்படி வந்து அந்த பர்சனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆக்கிறது இல்லை அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து எப்படி வந்து வெளியில் வர்றது இல்லை இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஜாப் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தாலோ இல்லைன்னா ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஜாப் ஆன்சைட்டியோ இருக்கும்போது அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங் ஆர் சைக்கோ எஜுகேஷன் அப்ளை பண்ணி இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுலையும் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட மெயின் ரோல் இருக்குது அடுத்தது லாஸ்ட்டாக ஆர்கனைசேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் பர்சனல் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் டெவலப்மெண்ட்டில் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட மெயின் ரோல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ப்ராஃபிட் லெவலில் எம்ப்ளாயீஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸை அசஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நீடடாக இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட்க்கு ஃபீட்பேக் ஆர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுல இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட மெயின் ரோல் இருக்குது அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ப்ராப்பரான அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமோ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ணுற மூலமாக அவங்களோட ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸை நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்கனைசேஷனோட டேர்ன் ஓவர் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும் ஆர்கனைசேஷனோட டேர்ன் ஓவர் என்ஹான்ஸ் ஆகிறனால மேனேஜ்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ப்ராப்பர் இன்சென்டிவ்ஸோ ரிவார்ட்ஸோ இல்லை ப்ரொமோஷனோ தரக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது எம்ப்ளாயீஸோட நீட் என்ன அப்படின்றத அசஸ் பண்ணி அதாவது அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் 
என்ன மாதிரியான எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஹெல்த் ரிலேட்டடாக என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எப்படி அவங்களோட வெல்பீயிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இது ரிலேட்டடாக எப்படி அவங்களுக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட மெயின் ரோல் ஸோ எம்ப்ளாயீஸோட இந்த பர்ஸ்னல் குரோத்தையும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறனால ஈஸியாக எம்ப்ளாயீஸ்னால ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அவங்கனால பர்ஸ்னல் லைஃப்க்கும் ஒர்க் லைஃப்க்கும் வந்து ஈஸியாக பேலன்ஸ் வந்து அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் அந்த எம்ப்ளாயீஸோட நாலேஜ் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகி அவங்கனால ஈஸியாக பர்ஸ்னல் க்ரோத் வந்து ஆர்கனைசேஷன் லெவல்லையும் வந்து இருக்குது அப்படின்றத ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஜாப் ஆன்சைட்டி இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் சைக்கோ எஜுகேஷன்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஜாப் ஆன்சைட்டி அப்படின்றத ரெடியூஸ் ஆகி ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது மாதிரி எப்படி எஃபெக்டிவ் லீடர் ஆகிற ஆகிறது கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது இன்டர்பர்ஸ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட மெயின் ரோல் அடுத்ததாக பார்க்கும்போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கு இருக்கணும் ஸோ பேச்சுலர் டிகிரியில் அதாவது அண்டர் கிராஜுவேட்டில் சைக்காலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் டிகிரியில் எப்படியும் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஒர்க் இருக்கும் அதாவது ட்ரைனிங் பீரியட் அவ்வளோ இல்லைன்னா இன்டர்ன்ஷிப் வந்து இருக்கும் அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்லேயோ இல்லை இன்டர்ன்ஷிப்லேயோ இல்லை கோர்ஸ் ஒர்க்லேயோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இல்லைனா ஆர்கனைசேஷனில் ப்ராஜெக்ட் ஆர் ப்ராக்டிக்கம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஆர் எம்எஸ்சி இல்லைனா எம்ஏயில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜி வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸாக இருக்குது அது இந்தியாலேயும் அப்ராட்லேயும் நிறைய காலேஜஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சைக்காலஜிஸ்டோட இம்பார்ட்டண்டான குவாலிஃபிகேஷன் தேங்க்யூ